Hello everyone, welcome to an academy studios race, which is the largest channel for UPSC preparation for UPSC CSC 2020 people who want to crack this examination. Please do follow an academy studios race, which is the largest YouTube channel for UPSC preparation. And daily all these six educators which are behind me would be coming live for you. So they will be dealing up with the different aspects of your UPSC preparation so that they will be helping you in the preparation. If you could see Jatin Gupta sir, he comes with yearly round current affairs and also he comes up with learning policy through MCQs. And if you see Siddharth Arora sir, he deals with covering 100 hours of Lakshmi Kant and as well as NCRT of polity. And if you see like Vijay Kumar, it's myself who deal with learning mastering geography through MCQs at 6 p.m. live and mastering history through MCQs at 9 p.m. live. And also you can see Pratik Naik sir daily he comes up with PIB live and also he comes up with NCRT history program. And Amit sir he comes up with NCRT geography program and as well as CSAT program. And Saurabh sir daily he comes up with daily Hindu summary analysis as well as MCQs on the based on current affairs as well as the answer writing skills which are present. So all these educators they will be coming live for you every day who will deal different aspects in different perspectives for your UPSC CSC preparation. So 100% you will be enjoying the lectures which are present in this particular journey of an academy studios race. And if I say like along with an academy studios race, it is also an academy plus through which you have to subscribe like please do subscribe to an academy studios race and also do subscribe to an academy plus how to subscribe to an academy plus just open your play store app and just click on uh, an academy learning app and click on the install button app install ho jayega and it will be redirected towards the home page and click on UPSC CSC and click on the plus button. You will be redirected towards the payment page where payment is very nominal. You will be enthusiastic in paying these things because it is very nominal in nature. Like payment is an academy plus pay daily 30 plus live lectures. Mock test conduct as well as test series conduct. Along with that you will be experiencing personalized learning. Doubt clearing sessions milenge. So all these aspects would be included on an Academy Plus platform whereby 80 plus top educators would be dealing different subjects in their own perspectives so that you will be enjoying the lectures. So in this way, please try to cope up and come, into, uh, come on to an Academy Plus platform so that you will be getting the benefit which is associated with your civil service preparation. Clear? So this is the course which i come 9 pm live daily this is mastering history through mcqs and 6 pm live i'll be coming up with mastering geography through mcqs clear so this is these both are 100 lecture series geography both aage bad chuka hai already like it is somewhere around 58th lecture that is a 100 lecture series and uske baad history abhi abhi start kiya tha this is also a 100 lecture series you will be 100 percent enjoying all the lectures which are made by me at 6 pm live and 9 pm live so that my main motivation is to make you solve more and more mcqs and also in regard with that you also understand the subject which is present clear if you want to know about me like i have did my civil engineering from jain to hyderabad and i also had my masters from madras university in geography and i have five years of teaching experience who have guided a huge number of students to crack this examination with flying colors with the geography as optional clear so these are some of the educators on an academy plus jobi maine dikhaya tha pehle studios race ka educator the they are also present on an academy plus platform usse alawa i have already said 80 plus educators are present on this platform usme thoda bahut educators yahan pe aapko dikh raha hai like deepika ma'am aarti ma'am Anuj sir, Rizwan sir, Jatin sir, Saurabh sir, Aarti ma'am. So all these Tarun sir, Ashish sir, Prakash sir, Dipanshu sir. So all these educators, they have created some of the awesome courses on this platform who have uh, like who had immense experience in this teaching field. They have created these courses. Aapko 100% achha lagega. Aap aake ye course lele, 100% aapka bala ho jayega. People who are 
like eager of cracking civil services upsc 2020 and 2021 please do subscribe to an academy plus platform done so i have already started this plus course since the last month last month mein maine climatology ka course kiya tha plus platform pe and ye maine maine geomorphology complete kar raha hu so you can watch the recorded lectures ye nahi ki aap miss ho gaye ho so you can come and watch the recorded lectures which are present aapko recorded lectures available rahenge wo recorded lectures ko aap aaram se dekh sakte ho theek hai so in this regard you can watch all these lectures by subscribing to an academy plus please do subscribe it as of now so see agar aap prices ko dekhe ek mahine ke liye 8000 rupees sirf 8000 rupees which is very very nominal isse nominal ka cheez like aapko kai milega bhi nahi aapko ye doubt ho raha hoga like itne kam paise mein kaise padhayenge theek hai so it is an online platform whereby aap subscribe karte bhi aapko login id mil jayega आप जाके आराम से लेक्चर्स देख सकते हो 100% परसेंट यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट मैं जनरली स्टूडेंट्स को यह सजेस्ट करता हूं आप एक महीने को आठ हजार रुपए पे करने से अच्छे 12 मंथ का कोर्स है ये 40,000 थाउजेंड रुपीज में मिल जाएगा तो प्लीज डू कम एंड सब्सक्राइब टू ट्वेल्व मंथ कोर्स जनरली आई सजेस्ट एस्परेंस टू गो फॉर दिस ट्वेल्व मंथ कोर्स बिकॉज पैसे बहुत कम गिरेंगे फोर्टी थाउजेंड में आपका पूरा पैकेज मिल जाएगा आप पूरा ऑसम एटी एजुकेटर्स का पूरा पूरा लेक्चर्स देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं रिपीटेड लेक्चर्स देख सकते हैं टेस्ट सीरीज देख सकते हैं मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं बहुत सारे हैं इसमें ठीक है सो इन दिस रिगार्ड 100 परसेंट ये जो भी प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म दिस विल भी हंड्रेड हेल्पिंग यू ठीक है बट वेन यू मेक द सब्सक्रिप्शन लाइक मान लेते हैं कि लाइक ट्वेल्व मंथ का कोर्स ले रहे हो आप तो आपको चालीस हजार गिरेगा बट आप ये कोड यूज कर सकते हो आप अगर ये कोड यूज करके आप अप्लाई बटन पे दबाए तो चालीस हजार थर्टी सिक्स थाउजेंड पे चेंज हो जाए तो आप ये कोड यूज करने से आपको दस परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है लाइक फोर्टी थाउजेंड चेंजेस टू थर्टी सिक्स थाउजेंड दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा चाहे वो आप कुछ भी ले लो लाइक like चाहे वन मंथ लो थ्री मंथ लो सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ यू विल बी गेटिंग द डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट वेन यू यूज द कोड कॉल एस विजय लाइफ क्लियर सो प्लीज गेट मेक द सब्सक्रिप्शन डन as soon as possible so that you would be getting the benefit so just open it like 20 64000 ka bhi change ho jayega and it will be changed to 57600 clear and you can see over here like an academy plus platform agar wo app kholte hi aapko ye get subscription button milega so please click on the get subscription button ये गेट सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक करते हैं आपको ये यू विल बी रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पेज वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ कोर्स सो जनरली आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू गो फॉर ट्वेल्व मंथ एज आई ऑलरेडी सेड वाई सो देन यूज द कोड कॉल्ड एस विजय लाइव ताकि आपको दस का डिस्काउंट मिले चाहे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो हंड्रेड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी क्लियर सो अभी आता है हमारा लेक्चर में डन तो हिस्ट्री इज वन ऑफ द डेप्थ सब्जेक्ट वेयर बाई हर साल लाइक like, कम से कम ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं लाइक खुद मिला के एंशंट आर्ट एंड कल्चर मेडिवल एंड मॉडर्न सो आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स इन दिस हंड्रेड लेक्चर सीरीज डन सिर्फ हर एक लेक्चर में ट्वेंटी एम लेके आऊंगा आपके लिए सो ट्वेंटी एम सी आई प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ यू हर एक एम आपको दिखाऊंगा तीस सेकेंड का टाइम दूंगा वो तीस सेकेंड में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ऑप्शन को चूज करना है एंड कमेंट बॉक्स में डालना है एंड फाइनल में चेक करना है कि कितना राइट right हो रहा है कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है अगर पंद्रह क्वेश्चन से भी आप ज्यादा सही कर रहे हो देन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक अगर पंद्रह से भी कम कर रहे हो तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक हंड्रेड परसेंट आपको कुछ जरूरत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो थर्टी सेकेंड ही क्यों दे रहा हूं लाइक like, यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है लाइक like, एक मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है टू सोल्व द क्वेश्चन Clear to solve the question in one minute, we have to hundred percent practice it in thirty seconds time. Clear. So let's start up with our lecture, and this is the first question which you have. थोड़ा मैं बाजू हट जाता हूं ताकि ताकि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखे ठीक है
डन सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिग वेदिक सोसाइटी तो पहले हम पहले जो भी लेक्चर्स थे वो प्री हिस्टोरिक एज का क्वेश्चन देखे थे बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा बहुत कवर किया था एंड ये लेक्चर्स है वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक कल्चर की जो भी क्वेश्चन है इस पर देखेंगे लाइक इफ यू सी द आर्यन का आर्यन का कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ हिंदू फिलोसफी नो हिंदू फिलोसफी का नाम भी नहीं उठाया गया था आर्यन का गोल्ड वॉज नोन टू द रिग वैदिक पीपल यस ये हो सकता है बिकॉज गोल्ड वॉज ऑल्सो नोन ड्यूरिंग इंडस वैली टाइम्स सो प्रिशियस ज्वेलरी वॉज मेड ड्यूरिंग इंडस वैली टाइम्स यूजिंग द गोल्ड ज्वेलरी तो लाइक दे यूज टू मेक दिस ज्वेलरी हंड्रेड परसेंट ये तो सही था एंड द वर्ना सिस्टम एस्टैब्लिश इन द रिग वैदिक पीरियड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड नो वर्ना सिस्टम विच वॉज प्रेजेंट इट स्टार्टेड इन लेटर वैदिक पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा वर्ना सिस्टम कुछ भी नहीं था तो तीन ऑप्शन भी गलत तो ओनली टू बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो गोल्ड वॉज नोन टू रिग वैदिक पीपल गोल्ड वॉज ऑल्सो नोन टू द एर्ली इंडस वैली पीपल ऑल्सो अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े हो तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीपल यूज टू मेक द ऑर्नमेंट्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ गोल्ड एंड दे हैड ह्यूज फैशन टूवर्ड्स दिस ज्वेलरी क्लियर तो इफ यू सी उपनिषेद्स आर द एसेंस ऑफ हिंदू फिलोसफी इट इज नॉट आर एन कास्ट डू रिमेंबर उपनिषेद्स पे ऑलरेडी एक आधा क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी में चांसेस आर देर दैट उपनिषेद्स पे फिर से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है एंड आर्यन कास आर द रिचुअल सैक्रीफाइस पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट द वेदा क्लियर जो भी रिचुअल पार्ट्स होंगे वो रिचुअल पार्ट्स का पोर्शन बनेंगे ये आर्यन कास दे आर नॉट द पोर्शन ऑफ लाइक हिंदू फिलोसफी क्लियर सो उपनिषद याद रख लीजिए एंड आर्यन कास याद रख लीजिए द वर्ना सिस्टम विच हैड द फोर फोल्ड डिविजन ऑफ द सोसाइटी इन टू ब्राह्मिंग क्षत्रिय वैश्य एंड शुद्रास वॉज थरोली एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड एर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ वर्ना सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं था कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था देर वॉज नो वर्ना सिस्टम ड्यूरिंग द एर्ली वैदिक पीरियड और रिग वैदिक पीरियड क्लियर सो द वर्ना सिस्टम सो कॉल्ड द फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम कॉल्ड एज ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शुद्र दिस वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड डू रिमेंबर एर्ली वैदिक में कुछ भी नहीं हुआ था अभी आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे Your time starts now. last 10 seconds time clear so already bata chuka hu aryan kas ke bare mein aryan kas ke bare mein or the treaties of forest clear the aryan kas or treaties of forest include present secret explanations of rituals mentioned in the vedas ये तो बिल्कुल सही है ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लियर दे एक्सप्लेन यहाँ पे बता चुका हूँ दे आर द रिचुअल सैक्रीफाइस पार्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट कॉल्ड एज वेदास दे हैव देयर ओरिजिनल फिलोसफिकल डिस्कशन ऑफ ब्राह्मणास ये भी सही है जो भी ब्राह्मणास का फिलोसफिकल डिस्कशन थे वहाँ से ओरिजिनेट हुए थे ये आर्यन का क्लियर नेक्स्ट दे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ उपनिषद ऑलरेडी बता चुका हूँ उपनिषद डजेंट हैव एनी कनेक्शन With that of Aryan caste. Do remember this point. Upanishads. What are Upanishads? Agar aap yaha pe dekhe, they are the essence of Hindu philosophy. So Upanishads se Aryan caste ka kuch bhi matlab kuch bhi connection nahi hai. Hence one and two only becomes the perfect option for this particular question. One and two are the perfect statements of this particular question. Aap agar yaha pe dekhe, Vedic ritual is preserved in literary text called as Brahmanas. And Aryan caste are ritual sacrifice part of ancient Indian text called as Vedas. 
डू रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स वहाँ पे उपनिषद्स दे एक्ट एज द एसेंस ऑफ हिंदू फिलोसफी आर्यन कास्ट दे आर द रिचुअल सैक्रिफाइस पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स एंड दीज आर इंक्लूडेड इन दिस ब्राह्मणास वैदिक रिचुअल इज प्रिजर्व इन द लिटररी टेक्स्ट आर्यन कास्ट क्लियर इसको फिर से देखते हैं ये होता क्या है दे आर फॉरेस्ट बुक्स डू रिमेंबर दिस पॉइंट दे आर कॉल्ड एज फॉरेस्ट बुक्स द आर्यन कास्ट डिस्क्राइब हाउ वैदिक रिचुअल्स कैन बी परफॉर्म्ड इन सिंबॉलिक वेज बाय फॉरेस्ट ड्वेलिंग एसेटिक्स दिस अलर्ट्स अस टू द फैक्ट दैट बाय द टाइम ऑफ आर्यन कास्ट देयर वेर सम हिंदू सीकिंग स्पिरिचुअल परफेक्शन थ्रू एसेटिक प्रैक्टिसेस लाइक लिविंग आउटडोर्स प्रैक्टिसिंग साइलेंस एंड रिस्ट्रिक्टिंग देयर डाइट्स क्लियर डू रिमेंबर आर्यन कास्ट बहुत बार लाइक यू वुड बी कमिंग अक्रॉस वाइल यू रीड एन सी आर टीज और जब भी हिस्ट्री का क्लास देखते हो हिस्ट्री का लेक्चर देखते हो आर्यंकास के बारे में बहुत बार आएगा आर्यंकास उपनिषद के बारे में ब्राह्मणास के बारे में ये सारे आपको पता होना चाहिए क्लियर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लास्ट फाइव सेकेंड्स क्लियर सो इन वैदिक सोसाइटीज गहपति स्वेर तो ऐसा कीवर्ड अगर आपको कहीं पे भी मिले जब भी आप पढ़ते हो चाहे वो गहपति हो चाहे वो आर्यंकाश हो चाहे वो उपनिषद हो उसका मीनिंग देख लीजिए क्योंकि उसका मीनिंग पूछने का चांसेस बहुत है क्लियर आर नोन एज वेर नोन एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विद दिस सो कभी भी आपको ऐसा कीवर्ड मिले 100 परसेंट उसका मीनिंग देखने का कोशिश कर दीजिए ठीक है सो इसमें वैदिक सोसाइटीज में जो भी गहपति होते हैं दे आर लाइक बिग लैंड ओनर्स और बिग फार्मर्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड ट्रेड हाउस होल्डर्स हु मेड रेगुलर डोनेशन टू द रिलीजियस सेक्ट्स प्रिजर्वर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोशल कॉन्ग्रेशन सच एज फेस्टिवल्स द प्रीस्ट हु परफॉर्म डेली रिचुअल्स फॉर द रॉयल हाउस होल्ड इट इज बिग लैंड ओनर्स और बिग फार्मर्स हु इन्वॉल्व इन द फार्मिंग एंड ट्रेड उसको हम गहपति बोलते हैं डू रिमेंबर दिस पॉइंट गहपति वेर बिग लैंड ओनर्स और बिग फार्मर्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड ट्रेड सो लाइक सोर्सेस जो भी हैं दो सोर्सेस मेंशन वेल्दी हाउस होल्डर्स गहपति एम्प्लॉइंग स्लेव एंड हाइड लेबर टू वर्क ऑन देयर लैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गहपति सजेस्ट द ब्रेकिंग अप ऑफ क्लैन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड द एमरजेंस ऑफ इंडिविजुअल होल्डिंग्स सो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स जो भी हैं दीज वेर प्रेजेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन टाइम जो भी वैदिक कल्चर था तब इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स का जो भी है दैट वॉज हंड्रेड परसेंट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर परस्पेक्टिव डू रिमेंबर दिस कभी भी ऐसा की वर्ड स्काई पे भी पढ़े हंड्रेड परसेंट उस पर फोकस करके चले ताकि आपका 100 परसेंट भला हो जाए क्योंकि अगर एंशेंट से पूछे तो ये कीवर्ड्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं नहीं तो लिटरेचर में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें आंसर तो आपको मिल गया ऑलरेडी ठीक है तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऋग्वेदिक सोसाइटी ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज मैट्री नो नो इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम was matriarchal rigvedic was not matriarchal clear so it was patriarchal society mostly male domination has started yes women has participated but male domination was started to ek option bilkul galat hai agar aap ek option ko eliminate kar diye to baki sare option hat jayenge aapke way se to aap directly answer choose kar sakte ho bina do option and teen option pade आप 100% परसेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हो हेंस टू एंड थ्री बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन इफ यू सी वुमेन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द लिटररी एक्टिविटीज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली हुज हेड वॉज कॉल्ड एज ग्रहपति 
यहाँ पे क्या था यहाँ पे गृहपति था यहाँ पे क्या है गृहपति द हेड ऑफ द फैमिली ही यूज टू कॉल डेस गृहपति टू रिमेंबर दिस पॉइंट हेंस टू एंड थ्री बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन इफ यू सी सेवरल वुमेन पोइट्स लाइक अपाला गोसा विश्वरा एंड लोपमुद्रा वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिग वैदिक पीरियड द रिग वैदिक सोसाइटी वॉज पैट्री आर्कल इंडस वैली सिविलाइजेशन ये तो मैंशन नहीं किया था ये पैट्री आर्कल है कि या मेट्री आर्कल है बट मोस्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम्स जो भी था ये पैट्री आर्कल तो नहीं था इससे हम कंक्लूड कर चुके हैं दट इट हैज बिकम बैटरी आर्कल लाइक इट वॉज मैट्री आर्कल बैक देन बट लेटर ऑन जब वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक कल्चर हैज स्टार्टेड स्लोली द सोसाइटीज हैव चेंज दमसेल्फ टू पैट्री आर्कल सोसाइटीज वेयर बाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज पैट्री आर्कल का मतलब क्या होता है जो भी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज है उसको हम पैट्री आर्कल सोसाइटीज बोलेंगे ठीक है एंड द हेड ऑफ ग्राम ग्रहम और फैमिली इज ग्रहपति एंड फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी बैक देन क्लियर सो हेंस डू रिमेंबर ये ग्रहपति भी बहुत बार दिख चुका है द हेड ऑफ द फैमिली डू रिमेंबर दिस ग्रहपति वर्ड इट इज कॉल्ड एस हेड ऑफ द फैमिली ग्रहपति इज कॉल्ड एस हेड ऑफ द फैमिली द फिफ्थ बेसिक थिंग क्लियर द बेसिक मेटीरियल और मंत्रा टेक्स्ट ऑफ ईच ऑफ द वेदास द बेसिक मेटीरियल ऑफ मंत्रा टेक्स्ट ऑफ ईच ऑफ द वेदास इज कॉल्ड हैज समिति क्लियर सो द बेसिक मेटीरियल और मंत्रा टेक्स्ट ऑफ ईच ऑफ द वेदास ये वर्ड को याद रख लीजिए ब्राह्मणास आर्यंकास तो हो नहीं सकता ऑलरेडी हम इसको देखे थे तो इधर ये दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन होना चाहिए तो आंसर इज समिति अगर समिति का लिटरली वर्ड अगर आप अगर आप देखें समिति लिटरली मींस पुट टुगेदर जॉइंट यूनियन कलेक्शन एंड मेथडिकली रूल बेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और वर्सेस समिति आल्सो रिफर्स टू द मोस्ट ऑफ द एंशियंट लेयर ऑफ टेक्स्ट इन द वेदास कंसिस्टिंग मंत्रास हाइम्स प्रेयर्स लाइक एंड बेनेडिक्शन डू रिमेंबर दिस पॉइंट समिति का वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत मिलेंगे आपको क्लियर नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन clear so if you see the vedic literature is broadly divided into two categories that is shruti and smriti what is the major difference between them so whenever we read about vedic civilization these two keywords 100% come into picture agar aap dekhe shruti is considered eternal whereas smriti is subject to the change so ye eternal hota tha whereas smriti is subject to the change this is perfectly true Smriti philosophy stands in direct opposition or contrast to Shruti philosophy. This is absolutely false. Only one is the perfect difference between the Shruti and Smriti, which are the basic two divisions 
ऑफ द वैदिक लिटरेचर डू रिमेम्बर दिस पॉइंट ये वैदिक लिटरेचर जो भी है इसका जो भी टू डिविजन है श्रुति एंड स्मृति इसका श्रुति इज कंसिडर्ड एज एटरनल वेर स्मृति इज सब्जेक्ट टू द चेंज टू रिमेम्बर दिस अगर आप इस दोनों का मीनिंग देखें स्मृति लिटरली मीन्स दट विच इज रिमेम्बर्ड स्मृति विच इज रिमेम्बर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ एंटायर बॉडी ऑफ द पोस्ट वेदिक एंड श्रुति दट विच हैज बीन हर्ड स्मृति इट इज विच इज रिमेम्बर्ड श्रुति इट इज विच हैज बीन हर्ड एंड इज केनोलिकल कंसिस्टिंग ऑफ रिविलेशन एंड अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ एंड इज कंसिडर्ड एटरनल इट रिफर्स मेनली टू द वेदास दमसेल्फ्स स्मृति इज दट विच हैज बीन रिमेम्बर्ड ए सप्लीमेंट्री एंड मे चेंज ओवर टाइम इट इज अथॉरिटेटिव ओनली टू एक्सटेंड दट इट कन्फर्म्स टू द बेड रॉक ऑफ श्रुति क्लियर सो ये दोनों का डिफरेंस हंड्रेड परसेंट आप याद रख लीजिए शायद प्रतीक नायक सर जो भी हिस्ट्री एन सी आर टी पोर्शन में इंशियंट में इससे और बेहतर तरीके से बताया हुआ तो प्लीज डू फोकस प्रतीक नायक सर का पूरा एन सी आर टी सीरीज फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए हंड्रेड परसेंट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा श्रुति एंड स्मृति ये दोनों की वर्ड्स को भी आप याद रखना पड़ेगा दे आर द टू बेसिक डिविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्लियर नाउ द सेवेंथ वन Then, वेदिक यज्ञास जो भी है आर टिपिकली परफॉर्म्ड बाय फोर प्रीस्ट ऑफ द वेदिक प्रीस्टहुड द होटारी द अदर लाइक अधवरयु द युगतर एंड द ब्राह्मण व्हाट आर देयर रेस्पेक्टिव रोल्स होत्री रिसीव्स इनोवेकेशंस एंड लिटनीज ड्रॉन फ्रॉम द ऋग्वेदा दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू द युक्तरी इज सुपरिनेंट ऑफ एंटायर परफॉर्मेंस द ब्राह्म दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स Brahmin is responsible for building the altar explained by the Ajur Veda. No, other you chants the introductory accompanying and benediction hymns. This is also false. इसमें शायद आप ये words को like these are most typical deep words आप N C I T में ये words को देखे नहीं होंगे. But N C I T S में these are been given old N C I T S में दिया है. Hundred percent ऐसा question आने का chances है. But इतना deep तो पूछेंगे नहीं. But at least you have to remember these things. Clear? so please do focus on these particular aspects thoda bahut ye pura pad lijiye taki aapko pura samajh mein aa jaye like what is otherwise priest assistant and is in the charge of physical details of the ritual like measuring the ground building the altar explained in ajur veda and so on the yud gatri is the character of hymns set to melodies and music drawn from the samaveda the yugatar like hotar chants introductory accompany and benediction hymns do remember this ये ओल्ड एन में है शायद न्यू एन में नहीं हो बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्लियर नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन last 10 seconds then so consider the following statements uh, with reference to the paint, painted graver with reference to the painted graver this is on and off an asked question in upsc अगर आप यहां पे देखें पेंटेड ग्रे वेयर इज प्रिडेसर ऑफ द ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर नो दिस इज फॉल्स 
दीज वेर हाई क्वालिटी मेटल वर्क प्रोड्यूस्ड बाय लोकल क्राफ्टमैन ये भी गलत है द पेंटेड ग्रेवे कल्चर इज एसोसिएटेड विथ बोथ विलेज एंड टाउन सेटलमेंट ये भी था बिकॉज पेंटिंग वॉज लाइक पेंटिंग ग्रेवे कल्चर तो इससे पहले भी था ऑब्वियसली अर्बन टाउन सेटलमेंट में भी था द पेंटेड ग्रेवे साइट कैन बी फाउंड इन गंगा बेसिन दिस इज ट्रू हेंस थ्री एंड फोर ऑप्शन आर ट्रू अगर ये देखे लाइक इट इज कंटेम्पररी टू द सक्सेसर ऑफ ब्लैक एंड रेडवे कल्चर दीज वेर हाई क्वालिटी अर्थन वेयर so you can see painted grey ware culture has been mostly dominated in this gangetic region painted grey ware culture so they were successor of black and red jo bhi indus valley civilization mein black and red culture hota tha they were the successor of those particular aspects next ninth question डन सो द बौदियाना सूत्रास बौदियाना सूत्रास आर ए ग्रुप ऑफ वेदिक संस्कृत टेक्स्ट विच कवर स्टेट क्राफ्ट तो नहीं है धर्म कवर करेगा डेली रिचुअल्स एंड मैथमेटिक्स बौदियाना में धर्मा डेली रिचुअल्स एंड मैथमेटिक्स है 100 परसेंट अगर आप देखें बौदियाना सूत्रास कंसिस्ट ऑफ सिक्स टेक्स्ट मेनली डू रिमेंबर दीज सूत्रास बिलोंग टू लाइक द Uh, Taitriya branch of Krishna Yajurveda school and are among the earliest text text of sutra genet perhaps compiled in eighth and seventh century B.C. अगर आप देखें it contains dharma daily rituals mathematics and more do remember this point बहुत ही आना सूत्रास they include dharma they include daily ritual they include mathematics as well. लास्ट फाइव सेकेंड्स टाइम हियर सो विथ रेफरेंस टू द वेदिक सिविलाइजेशन राजसूया अश्वमेधा एंड वचपेया वेर द रिचुअल्स वेर द रिचुअल्स सैक्रीफाइज परफॉर्म्ड बाय द किंग जस्ट टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन ये जो भी रिचुअल सैक्रीफाइज होते हैं दीज वेर परफॉर्म्ड बाय द किंग टू जस्ट स्ट्रेंथन हिज पोजिशन बाकी जितने भी ऑप्शन है these are not logical in approach clear land tax imposed body of officials and army contingents were owned by the local landlords these are not true so just to strengthen the position of that particular king rajasuya ashwamegha and vajpeya were conducted they were the ritual sacrifices which were done by the king during his time so the king performed various rituals and sacrifices to strengthen his position they include rajasiya consecration ceremony ashwamedha horse sacrifice and vajpeya chariot race do remember this kings also assumed titles like rajasya vajnam and ahibala bhupati bona bhupati ekrat and samrat to showcase his particular power in that particular region do remember this point clear so next option yaha se to bahar aa gaya like the credit of bringing the upper ganges jamuna valley under large scale cultivation goes to painted grey ware people they were 
they could achieve this mainly because of their iron technology obviously like jo bhi iron technology which was in uh, like iron ka jo bhi istemal karna shuru hua tha so from then clear this thing cultivation goes to the painted graver people so this cultivation has went just because of invention of iron agar aap dekhe exclusion of resource intensive rice from the basket of the crops ये बिल्कुल सही नहीं है द इन्वेंशन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी दट मेड द कल्टिवेशन टू रीच द पेंटेड ग्रेवेर पीपल दे क्लियर द हेवी जंगल विद द हेल्प ऑफ द आयरन एक्सेस ऑफ द प्लाउ शेयर नो एग्जाम्पल हैज सो फार बीन फाउंड फ्रॉम दिस पीरियड दो द सब्सिक्वेंट पीरियड हैज इल्डेड एग्जाम्पल्स डू रिमेंबर दिस पॉइंट एज द आयरन वॉज इन्वेंटेड पीपल हैज गॉट ए चांस टू क्लियर द फॉरेस्ट्री इन दट पर्टिक्युलर प्लेन बेसिन एंड दो फॉरेस्ट्री लैंड हैज बीन कन्वर्टेड इन टू एग्रीकल्चरल लैंड So already repeated sir question है don't like don't make a mistake in it clear एक चीज बताना भूल गया था पिछला क्वेश्चन में वो ये ऑप्शन में आ गया था मैं अभी बता देता हूं ठीक है द वाजपेय वॉज एन इंपॉर्टेंट पोलिटिकल रिचुअल ऑफ द टाइम इवन ग्रेटर दैट ऑफ राजस्वया नो राजस्वया वॉज मोर ग्रेटर देन वाजपेय विच वॉज अ रिचुअल हेंस दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स दिस रिचुअल्स आर टू बी फॉलोड इन चैरिट रेसेस ये तो सही था अंडर द सैक्रिफाइस ऑब्लेशन वेर ऑफर्ड बाई द किंग टू द रेटनिंग who were important courtiers and officials this is also true hence one and three options they are perfectly right one and three 100% they are right two option bilkul galat hai agar aapko ek teen to pata nahi hai agar second pata hai to aap elimination method use kar uh, karke aap solve kar sakte hai question ko agar aap dekhe under the vajpay sacrifice the king was expected to win the chariot race and was then proclaimed and installed to the high office it is however important to know that in the vedic period the vajpayee was lesser political importance when compared to that of rajasiya in the later vedic period the vajpayee however obtained a higher rank than that of clear uh, rajasiya do remember this point vajpayee and rajasiya is pe bhi question aane ka chances milenge later vedic period ke bare mein सो so, आप थोड़ा सा वो कीवर्ड को आराम से पढ़ लीजिए क्लू यही है इस इस पे आप आराम से कर देंगे ये क्वेश्चन का ऑप्शन निकाल देंगे बाहर लास्ट टेन सेकेंड्स क्लियर सो अगर आप देखें इन द लेटर वेदिक पीरियड द बाग दूदा द बाग दूदा वॉज नोन एज ए लोकल प्रीस्ट हु परफॉर्म सैक्रिफाइज फॉर ब्राह्मण हाउस होल्ड ये बिल्कुल गलत है ही वॉज ए ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो भी टैक्सेस कलेक्ट करते थे उसका जो भी ऑफिसर था उसको भाग दूदा कहते थे भाग भाग मीन्स पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर इनकम और द एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट विच हैज बीन ग्रोन उसमें ही जो भी ऑप्शन दिया है वो सही है हेंस बी इज परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन भाग दूदा वॉज एन ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस न्यू सिविल फंक्शनरीज बिसाइड द ओनली सिविल फंक्शनरी ऑफ रिग्वेदा पीरियड द पुरोहिता केम इन टू एग्जिस्टेंस दिस वेर भाग दूदा कलेक्टर ऑफ टैक्सेस द सारथी द रॉयल हेरल्ड और चैरियटर एंड कसत्री चैम्बरलिन एंड द अक्षवापा अक्षवापा इट इज अ कोरियर कोरियर पर्सन डू रिमेंबर दिस पॉइंट दिस की वर्ड्स ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अगर ये वेदिक सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे वो की वर्ड पे मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांसेस मिलेंगे 100% परसेंट ये की वर्ड्स से क्वेश्चन आएंगे डू रिमेंबर दिस पॉइंट नेक्स्ट द फोर्टीन क्वेश्चन
लास्ट टेन सेकेंड्स क्लियर द नॉर्थर्न इंडिया ऑफ सिक्स सेंचुरी बीसी कंसिस्टेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स सम ऑफ विच वेर रिपब्लिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन ट्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ देम सी साकिया स्वेर देर लिचवी स्वेर देर मलास वेर देर इट वॉज ओनली वकतकास वकतकास वेर नॉट प्रेजेंट अगर आप यहां पर देखे इन रिपब्लिक्स ये बिल्कुल एनसीआर में दिया है मैं सिर्फ वहां से ड्रॉप किया था क्वेश्चन को बस इन रिपब्लिक्स द डिसीशन वेर टेकन बाई द पब्लिक असेंबली दीज असेंबली कंसिस्टेड ऑफ ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन ट्राइब लाइक साकियास मलास एंड लिचवीज द डिसीशन वेर टेकन बाई द मेजोरिटी वोट डू रिमेंबर दिस दिस इज प्रेजेंट डायरेक्टली इन एनसीआर वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के यहाँ पे ड्रॉप किया था मैंने नेक्स्ट फिफ्टींथ एनसीआर को आप बिना पढ़े ये सॉल्व करने की कोशिश ना करिए हंड्रेड परसेंट एनसीआर पढ़ने के बाद ट्राई टू सॉल्व दिस क्लियर सो विथ रिफरेंस टू रत्न विमशी सेरमनी इन द एंशंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट वॉज पार्ट ऑफ अश्वमेगा सैक्रीफाइस वेर ऑब्लेशन टू सर्टन गॉड्स वेर ऑल्सो ऑफर्ड दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स इट इन्वॉल्व द किंग गोइंग ऑन सक्सेसिव डेज टू द होम्स ऑफ सर्टन पीपल कॉल्ड एस रत्न ये सही था क्लियर सो द रत्न लाइक रत्न विमशी जो भी है This includes the king going on successive days to the homes of certain people called as Ratnins. Ratna Havimshi was a part of the Rajasuya sacrifice, but यहाँ पे क्या देखा है? Like part of Ashwamega sacrifice. ये तो बिल्कुल गलत होगा. Rajasuya sacrifice it involved the Raja going on successive days to the homes of certain people, the Ratnins, and offering oblations to these particular certain gods. Do remember this point. 100% परसेंट ऐसा भी क्वेश्चन आने का चांसेस मिलेंगे नेक्स्ट सिक्सटीन वन लास्ट फाइव सेकेंड्स ये थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग क्वेश्चन लग रहा होंगे लाइक बट दिस काइंड ऑफ बोरिंग क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी सॉल्व हम तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में जा रहे हैं तो हर एक चैप्टर को कैलकुलेट करना बनता है शायद हो सकता है बोरिंग लग रहा है बट फिर भी लाइक यू हैव टू एडजस्ट टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर क्वेश्चन आ भी गया तो इसमें बोरिंग नहीं बोल सकते यूपीएससी so matsyas were one of the indo aryan tribes of vedic india by the later vedic period they ruled a kingdom located south of the kurus it roughly corresponds to former state so kurus ka south jo bhi tha ye rajasthan region tha clear so matsyas jo bhi hai they belong to this particular rajasthan region ye kuru jo bhi tha iske niche the southern region mein matsyas have ruled later on slowly the division of kingdoms have happened next 17th
last 10 seconds time. Clear? Which of these developments can be attributed to the later Vedic age as against the practice of Vedic age? Women lost their political rights of attending assemblies. Ye to bilkul already bola tha. Early Vedic period mein they had some rights. They had some rights to involve into the political aspects. But later Vedic period mein they have got, uh, they have lost the rights. Ye to sahi hai. Child marriages were banned and the practice of Sati was absent. Child marriages were banned and the practice of Sati was absent. Clear against the practice in the Vedic age. This is not true. Child, women were not allowed to wear garments made of cotton. This is also not true. Only one. One was absolutely true. Agar aap dekhe, Rig Vedic period was patriarchal. But the condition of women was much better in this period than that of later Vedic age. Women were given equal opportunities as men of their spiritual and intellectual development during Rig Vedic age. But women could even attend the popular assemblies. But there were no child marriages and the practice of Sati. So Rig Vedic period mein, woman ka zada like better, uh, like uh, the woman had the better significance. Woman had the better position when compared to that of later Vedic period. Ye toh sabko pata hai. Hence, ek option hi sahi tha, baaki dono galat thai, thik hai? Next, 18th one. ये तो सिंपल सा सवाल है सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स ऑफ द गैंगेटिक वैली फॉर्म पार्ट ऑफ शमन ट्रेडिशन सो इट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डायरेक्टली ये ट्रू है वैष्णविज्म एंड भक्ति मूवमेंट आर नॉट प्रेजेंट 6th सेंचुरी बीसी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ New religious and social movements in Gangetic Valley in the form of Buddhism and Jainism, which were part of the Shaman tradition. Both religions became popular as they opposed to the Varna and Jati systems of the Hindu religion. Ashoka emerged as one of the most powerful king of the Mauryan dynasty who patronized the Shaman tradition, Shaman tradition in the 3rd century BC. Do remember this point as well. Shaman tradition is very important hai pe. Next, 19th one. Clear. So right faith is the belief in the teachings and wisdom of Mahavira. As per Mahavira, what are these things? All objects whether animate or inanimate have souls and feel pain when they are injured. Obviously, Mahavira ne kaha tha. Obviously, this is true. Ascetism and renunciation are important in the oath of realization. This is true. Vedas do not have divine authority. Ye bhi Mahavira ne bola tha. All these three things they have been directly said by Mahavira. Agar ya pe aap dekhe, according to Mahavira, all objects, both animate and inanimate, inanimate, have souls and degrees of consciousness which vary. He also rejected the authority of the Vedas and elaborate Vedic rituals which were practiced. The doctrine of ascetism and renunciation was by the practice of starvation, nudity, and other forms of self torture, which was very extreme. And Jainism, Jobi religion tha, ye. Decline hone ke liye, uska extremity bhi ek reason tha. Do remember this point. The extremity of the Jainism also became one of the popular reasons for its decline later on in the post ages. Why it did not get that much huge impact. Why it could not create huge impact when compared to that of rest of religious movements. The main thing is because of extremity present over there. Next. Yes.
क्लियर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ थ्री रत्नास ऑफ जेनिज्म आर राइट फेथ राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट वॉट डज राइट नॉलेज मीन्स तो ये राइट right नॉलेज के बारे में किस चीज के बारे में बता रहा था ये बता रहा था कि एक्सेप्टेंस ऑफ द थीरी दट देर इज नो गॉड एंड द वर्ल्ड हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट ए क्रिएटर सो दिस वॉज राइट नॉलेज विच वॉज सेड बाई महावीरा टीचिंग ऑफ महावीरा आप अगर देखें द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जेनिज्म ऑल्सो नोन एज थ्री रत्नास क्लियर राइट फेथ बिलीफ इन टीचिंग एंड विजडम ऑफ महावीरा ये राइट right फेथ है राइट नॉलेज एक्सेप्टेंस ऑफ थीरी दट देर इज नो गॉड एंड दैट द वर्ल्ड हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर एंड दैट ऑल ऑब्जेक्ट प्रोसेस ए सोल राइट कंडक्ट रिफर्स टू द महावीरा ऑब्जर्वेंस ऑफ फाइव ग्रेट वोब्स Do remember this point. This is absolutely important. ये त्रिरत्रास के बारे में ये बहुत काम आएगा आपके लिए. Then right faith, right knowledge and right conduct. Also Buddhist teachings are also important for us that we will be seeing in the upcoming lectures. Done. So this was the last question of the day. And if you see, like this statement is very much important. Like yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is gift. That's why we call it as present. and if you have liked this lecture please give a like symbol and please do subscribe to an academy studio series and also an academy plus channel which is the largest channel for upsc csc preparation and also uh, while subscribing to an academy plus please do use the code called as vijay live so as you use the code called as vijay live aapko jitne bhi subscription le rahe ho usme 10% ka discount aapko mil jayenge theek hai and ye video ke niche aapko description hai usme ek feedback form hai please do fill that feedback form so that we can come very much better and better for you clear thank you for watching this lesson have an awesome day jai hind